నూతన ఆలోచనలు ఆధునిక సాగు విధానాలతో రైతులు లాభసాటి వ్యవసాయాన్ని చేస్తున్నారు ఉన్న భూమిలోనే ఉన్నతమైన పంటలను పండిస్తూ తోటి వారికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు ఈ మధ్యకాలంలో పెరుగుతున్న ఆరోగ్య సమస్యలు పెరుగుతున్న వ్యాధులతో హైబ్రిడ్ వంగడాలను వదిలేసి దేశవాళీ రకాలపై దృష్టి సారిస్తున్నారు విశాఖకు చెందిన రైతు ఒకరు యాభై సెంట్ల భూమిలో ఏడు రకాల దేశవాళీ వరి రకాలను ప్రకృతి విధానంలో సాగు చేశారు ప్రయోగాత్మక సాగు ఫలితాలిస్తుండటంతో తోటి రైతులను ఆ దిశగా ముందుకు నడిపిస్తున్నారు విశాఖ జిల్లా బుచ్చయ్యపేట మండలం బంగారుమెట్ట గ్రామంలో రైతు రఘునాథ్ దేశీ రకాలతో వరి సాగు చేపట్టారు యాబై సెంట్ల భూమిలో ఏడు రకాల వరి వంగడాలను సాగు చేశారు ప్రకృతి వ్యవసాయ విభాగం అధికారులను సంప్రదించి గని దూదేశ్వరి కులాకర్ నవార పంచరత్నం వంటి రకాలతో సాగు ఆరంభించాడు వ్యవసాయంలో వచ్చిన పెడపోకడలు హైబ్రిడ్ వంగడాల సాగు పెరిగిన రసాయనాల వినియోగంతో మానవాళి అనారోగ్య సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న ప్రస్తుత తరుణంలో దేశవాళీ రకాల సాగు ఎంతో మేలు చేస్తుందంటున్నారు దేశవాళీ వెరైటీలు అయితే బాగా పండట్లేదు దిగుబడి లేదని గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత కాడి నుంచి హైబ్రిడ్ వెరైటీలకు వెళ్ళిపోయారండి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల రీత్యా అది ఆరోగ్యం బాగోకపోవడం షుగర్ ఎక్కువైపోవడం బీపీ ఇలాంటి హైబ్రిడ్ వెరైటీలు వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు కానీ మనం పూర్వం పెద్దల నుంచి ఉన్న దేశవాళీ వెరైటీలను వదిలేసి ఎర్లేరు వెళ్ళడం వల్ల కొద్ది ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మేము ఏంటంటే దేశవాళీ వెరైటీలు తెచ్చి అవి డెవలప్ చేసి రైతులకి ఇద్దాం ఉద్దేశం మీద శాంపిల్కి నేను ఒక కేజీ అరకేజ్ చొప్పుని మన ప్రకృతి వ్యవసాయ అధికారుల ద్వారా నేను తెప్పించుకున్నాను అండి చంద్రూరు సన్నాలు ఒకటి అండి గని అన్న వెరైటీ ఒకటి దూదేశ్వర ఒకటి కులాకర్ ఒకటి పంచిరత్నం ఒకటి నవార ఒకటి రత్నచోలి ఒకటి అండి మొత్తం సెవెన్ వెరైటీస్ ఈ సెవెన్ వెరైటీస్ కూడా ఏంటంటే ఈ శాంపుల్కి ఒక్కొక్కటి మూడే సెంటు నాలుగే సెంటుల చొప్పున వేసానండి ఒక్కొక్కటి యాభై కేజీలు కొన్ని వచ్చి అరవై కేజీలు కొన్ని వచ్చి ఎనభై కేజీల దాకా కొన్ని వచ్చాయండి ప్రయోగాత్మకంగా చేసిన సాగు ఫలితాలనిచ్చింది దిగుబడులు ఆశించిన స్థాయిలోనే ఉండటంతో వచ్చే ఖరీఫ్ నాటికి విస్తీర్ణాన్ని పెంచి రైతులకు దేశవాళీ రకాల వరి విత్తనాలను అందిస్తానంటున్నారు ఈ వెరైటీల్ని వచ్చి ఈరు ఒక్కొక్క దాన్ని హాఫ్ ఎకర్ చొప్పును డెవలప్ చేసి రైతులకి కొనుక్కొని మన దగ్గర పట్టుకుని వెళ్లేలాగా మనం ప్లాన్ చేస్తున్నామండి మనం బాగా చేసుకొని ఇలాంటి వాటిని డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్తే వ్యవసాయం లాభసాటిగానే ఉంటుందని నేను హైబ్రిడ్ వెరైటీలకి వీటికి రకాల తేడా ఏంటంటే హైబ్రిడ్ వెరైటీస్ వల్ల కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కానీ పీచు పదార్థం ఎక్కువ ఉండదండి దానివల్ల ఏంటంటే షుగర్లో ఇలాంటి అన్ని కెమికల్ వేసి మందులు కొడతాయని బాగా పండుతాయి ఇప్పుడు మనకు ఆ ప్రాబ్లం లేదండి ఇది ఎరువులు కానీ మందులు కానీ ఏమీ లేకుండా గెత్తం వేసానండి స్టార్టింగ్ గెత్త వేసిన దాని మీద ఒకసారి నిమాయిలు కొట్టినండి రెండు సార్లు జీవామృతం ఇలాగా ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసి ఏ ముందు పిండి కొట్టకుండా హైబ్రిడ్ వెరైటీలు ధీటిగా ఇది కూడా ముప్పై నుంచి నలభై వస్తాలు ఎకరాకి వచ్చి దిగుబడి ఉండగా మన వాళ్ళు హైబ్రిడ్ వెరైటీలకి వెళ్ళి ఆరోగ్యం పాడు చేసుకుంటున్నారనే ఉద్దేశం మీద నాకు కలిగి నేను ఇలాగ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నానండి పెరుగుతున్న ఆరోగ్య సమస్యలను అదుపులో ఉంచుతూ నేల ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించే సాగు విధానాలపై రైతులు దృష్టి సారిస్తే సాగు లాభసాటిగా ఉంటుందంటున్నారు ఈ రైతు తోటి రైతులను ఆ దిశగా ప్రోత్సహిస్తానంటున్నారు